Bismillahir Assalamu alaikum to everyone. Today we are going to read out topic number three from our textbook, New Oxford Modern English Book Seven, which is a poem named No, written by Thomas Hood, who was an English poet, author, and humorist, best known for his comic verse. But it is his more serious poetry that is remembered today. पोएम नो एक शॉर्ट पोएम है और इसे लिखा एक इंग्लिश पोएट थॉमस हुड ने थॉमस हुड बुनियादी तौर पर तफरी और मजा से भरपूर पोएम्स लिखने के लिए शोहरत रखते हैं लेकिन पोएम नो एक संजीदा तर्ज पर कही गई पोएम है जिसकी शोहरत आज भी बरकरार है डियर स्टूडेंट्स नाउ ओपन योर बुक्स एट पेज फोर्टीन Before starting the explanation of this poem no I would like to tell you the theme of this poem first this poem by Thomas Hood associates the month of November with a lack of positivity the poem's central themes are social isolation and a sort of disorientation that results from a lack of reference points as well as this poem presents an idea of being cut off from humanity and from nature too इस पोएम में थॉमस हुड नवंबर के महीने में खजा के मौसम को बयान करते हुए कहते हैं कि इस सीजन में हर तरफ बर्फ ही बर्फ होती है लोग अपने घरों तक महदूद हो जाते हैं और ना ही लोग किसी से मिल पाते हैं और ना ही कुदरत के मनाजिर से लुफ्तानंदोज हो पाते हैं Dear students, after the theme of the poem, no, it's explanation time. So here I go. इस short poem में शायर Thomas Hood ने नवंबर के महीने को लव्स नो का इस्तेमाल करते हुए इंतहाई मौसर खूबसूरत और संजीदा अंदाज में बयान किया है जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लैंड में जब खजा का मौसम आता है तो हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आती है हर चीज बर्फ तले छुप जाती है जिंदगी बर्फ की तरह जमकर नाकारा हो जाती है और ये वो वक्त होता है जब ना सूरज का दिल फरेब नजारा देखने को मिलता है और ना ही चांद की हसीन चांदनी ना खुश रंग सुबह होती है और ना ही गर्म दोपहर ना सुबह के होने का पता चलता है और ना ही शाम की आमद की खबर मिलती है यह अंदाजा नहीं हो पाता कि दिन का ये कौन सा लम्हा और वक्त है जिसमें हम जी रहे हैं ना ही आसमान साफ और वाजे दिखाई देता है और ना ही जमीन का कोई हिस्सा क्योंकि हर तरफ बर्फ ही बर्फ का राज होता है जिससे जमीन का हर हिस्सा मुकम्मल तौर पर ढक जाता है ना कोई सड़क दिखती है ना ही किसी गली का पता चलता है है और ना ही किसी सड़क का कोई दूसरा किनारा मालूम पड़ता है ना किसी कतार का अख्तदाम पता चलता है और ना ही ये इशारा मिलता है कि चांद कहाँ चला जाता है और ना ही किसी चर्च के ऊंचे मीनार की चोटी नजर आती है ना ही शनासा और आपस में जान पहचान वाले लोगों की पहचान हो पाती है ना उन्हें दिखाने के लिए कोई शाइस्ता बात होती है और ना ही उन्हें जानने का कोई मौका होता है और ना किसी सफर का इम्कान नजर आता है ना ही कोई सफरी सहूलत दस्तियाब होती है ना किसी रस्ते का सुराख मिलता है और ना ही जहन में कोई ख्याल जन्म लेता है ना कहीं जाने का जमीनी और समंदरी रास्ता होता है और ना ही कोई पैगाम और कोई खत मिलता है ना समंदर पार से किसी दूसरे देश से कोई खबर आती है ना ही कोई पार्क आबाद होता है ना किसी रिंग में कोई करता भी या खेल पेश किया जाता है ना दोपहर की शाइस्तगी मैसर होती है ना दोस्तों यारों का साथ ना ही कहीं किसी शान व शौकत का राज ना कहीं कोई गर्म जोशी होती है ना कहीं खुशियों का एहसास होता है और ना कहीं सेहतमंदाना बात ना जिसम के किसी हिस्से में आराम होता है ना कहीं कोई साया मिलता है ना ही कहीं कोई चमक नजर आती है ना तितलियाँ ना शायद की मक्खियाँ होती हैं ना दरख्तों पर फल फूल और पत्ते हैं और ना ही कहीं चह चाहती चिड़ियों के दस्ते होते हैं और ऐसा सब कब होता है जब नवंबर होता है After the explanation of this chapter now it's reading time but before reading we have words to know to discuss first so hear me out carefully here i go number 1 courtesy means something done out of politeness or consideration for another person shaistagi dikhana ya shaistagi se pesh aana number 2 am this is the short form of them number 3 gentility means courteous and well mannered society the gentility people from the upper classes would take a leisurely walk along the ring in the afternoon greeting others as they passed sharifana adad wa atwar khandani log number 4 inkling means a vague idea an indication of how to go about something idea ya khayal number 5 ring means a circular course in hyde park in london used for riding and driving 
اکھاڑا یہ مخصوص جگہ جو گھڑ سواری یا دیگر مقابلوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نمبر سکس را مینز نیرو اسٹریٹ لائن ود ہاؤسز اور بلڈنگز آن بوتھ سائڈ اسٹریٹ ویئر اے پرٹیکولر اوکوپیشن اور ٹائپ آف پرسن از پریڈ ڈومیننٹ فار ایگزامپل ٹینری را قطار یا لائن نمبر سیون Here T is written with inverted commas and then other side of the way is written which means a colloquial contraction of the other side of the road. Yani sadak ki dusri janib. Now it's reading time. Our topic name is No. No sun, no moon, no morn, no noon, no dawn, no dark, no proper time of day. No sky, no earthly view, no distance looking blue. No road, no street, no tea, other side the way. No end to any row, no indications where the crescents go. No top to any steeple, no recognitions of familiar people. No courtesies for showing am, no knowing am. No traveling at all, no locomotion, no inkling of the way. No notion, no go by land or ocean No mail, no post, no news from any foreign coast No park, no ring, no afternoon Gentility, no company, no nobility No warmth, no cheerfulness, no healthful ease No comfortable feel in any member No shade, no shine, no butterflies, no bees No fruits, no flowers, no leaves, no birds Never Dear students, I hope that you have explained the chapter in a good way to understand اب آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ سکول آ کر پی ڈی ایف فائل کا پرنٹ آؤٹ کلیک کر لیں اور سامنے سکرین پر جو آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے اس کے مطابق اپنے تمام کوسن آنسرز اور ریلیونٹ ایکسرسائزز ٹیکس بک کی اپنی سی ورک کاپی میں یعنی کلاس ورک کاپی میں کمپلیٹ کر کر جلد جلد ایڈمن آفیس میں چیکنگ کے لیے جمع کروا دیں